добре дојдовте на YouTube каналот Discover Macedonia. Во денешната епизода ви го представуваме велешкото село Тео. Кликнете Subscribe и Notification и уживајте во убавините на Македонија. Во централниот дел на Македонија, во близина на градот Велес, на патот кон Богомила, се наоѓа прекрасното Тео. Сместено во областта Азот, во долината на реката Бабуна, во подножјето на планината Јакупица, на еден од краците на патот Вија Игнација. Теово е рамничарско село на надморска височина од 360 метри. Прво место што го посетивме при нашето пристигање во Теово беше стариот јавор во центарот на селото. Се предпоставува дека јаворот е стар околу 5 или 6 века. Се верува дека е последен во 15 век, односно во 1478 година. Фиданка засадена од првиот доселеник во селото, Стар јавор колку што е старо и самото тело. Мерењата покажуваат дека дебелината на јаворот изнесува десетина метри, а висок е околу 30 до 40 метри. Јаворот за теовци представува средиште на сите случувања. Местото под јаворот целосно е поплочено и оградено. Секоја вечер жителите на селото се собираат на глупите околу дрвото на малку муавет. Тука за време на слави и собири често се игра оро и се пее македонска песна. Жителите на Тео се посебно горди на стариот јавор на сред село. Теово е село од збиен тип со куќи градени близу една до друга, поделено на горно и долно мало. Некогаш бројало и до 880 луѓе, но денес има 60 на домакинства со околу 150 жители. Сретнавме голем број на стари куќи, градени уште пред 150 години, но и нови градби куќи од понов дато. Иселените жители на Теово редовно се враќаат и ги одржуваат своите куќи и дворови. Жителите се снабдувале со вода од 7 до 8 бунари, а на самиот влез на Теово во склоп на селскиот атар извира единствениот извор на чиста и питка вода – Бела Чешма. Манастир Архангел Михаил Манастирскиот комплекс плени со својата безпрекорна убавина, како и пространост на површина од 3000 метри квадратни. Централно поставен свет храм Свети Архангел Михаил, камбанарија и конак. Целиот комплекс е обкружен со камена и кована ограда, а внатрешниот простор е грижливо одржан со прекрасен двор и зеленило.
Црквата Свети Архангел Михаил е главна манастирска црква по која е именуван манастирскиот комплекс. Манастирот пред 400 години е до темел изгорен, но истиот денес се возобновен. Посетителите може да уживаат во природата, чистиот воздух, убаво декорираниот и среден двор, но и во условите што ги нудат самите конаци за престој и ноќевање. Манастирот Свети Архангел Михаил е место каде може човек на вистина да се одмори, да се опушти, да постигне духовен спокој и мир, да ужива во преубавата природа на Теово и Теовскиот манастир. Во селото се наоѓа железничка станица на пругата Велес Битова, на која редовно се обраќаат регионалните возови на линијата Скопје Битова. За жал, железничката станица повеќе не работи, така да новото железничко стојалиште е во близина на Теовскиот манастир, веднаш над селото. Според легендата, жителите на денешно Теово порано живееле во селото селиште, оддалечено еден километар од Теово, но тоа село било често напаѓано од турските конјаници, и селаните, за да се спасат од зулумите на Аскерот, се преселиле во денешно Тео. Прв се досели од Тео, кој, како што вели легендата, и го посадил стариот Јавор во далечната 1478 година. Според него, селото и го добило името Тео. Централно поставена во селото, веднаш покрај Стариот Јавор, е црквата Свети Атанаси, главна црква во Теово. Изградена е во 1878 година, а селска слава во Теово е празникот Свети Атанаси и Велики на 15. мај. Од стопанските гранки застапени се земјоделството и сточарството. Теово е познато по производството на сирење со билки, кое котира доста високо на пазара. Доколку сакате да се надишите чист воздух и да ги одморите очите во бескрајното зеленило, време е да го посетите Теово. Довидување до следното видео, а до тогаш уживајте во нашите предходни видео.